Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment activer le pavé numérique au démarrage sur Windows 10. C'est parti Ça fait une paire d'années que Windows 10 est là, mais je rencontre encore très très souvent le, des clients qui soient pro ou particuliers, qui s'arrachent les cheveux parce que au démarrage de la machine, il faut toujours qu'ils appuient sur Numlock. En plus, pour une raison indéterminée, surtout sur les PC portables, il n'y a plus de voyants. Ils ont été radins, ils économisent les LED, ça doit coûter très cher. Et donc, on ne sait plus si euh, il est visuellement, s'il est allumé ou pas notre pavé numérique. Alors, on va voir qu'en fait, il y a une commande à faire. Et des fois, en plus, c'est super rageant parce que quand vous démarrez votre PC, il s'allume. Et dès que Windows 10 se lance, il s'éteint. Alors là, ça vous fait encore plus les boules. J'ai eu le cas sur un Dell comme ça la semaine dernière. La cliente, elle n'en pouvait plus. Alors, il va falloir euh, modifier deux clés registres aux endroits distincts. Alors, pour ouvrir la base de registre, on fait un Windows R, le raccourci Windows R, regedit. Ensuite, on va aller dans le default control panel keyboard. Or, euh, HK user default control panel keyboard et ici vous avez initial keyboard indicators vous le passez à 2 parce qu'en fait 1 ça veut dire qu'il est bloqué ouais, je peux déjà allumer le pavé numérique sinon ça marche pas on le passe à 2 ensuite on a dans le HK current user on a le contrôle panel keyboard et là on se retrouve aussi avec notre initial keyboard indicator qu'on va passer à 2 pour ceux qui ne se sentent pas de faire cette petite manip je vous mettrai un, une petite clé registre à télécharger ça vous fera il, faut, il faudra accepter faire oui ça vous modifiera ça vous passera ces deux valeurs à 2 ensuite il nous suffit tout simplement de redémarrer et comme vous allez le voir, donc ça redémarre. Mon petit voyant qui s'éteint forcément. Et là, qui se rallume or que Windows 10 se lance. Donc là, c'est gagné. Alors pour certains cas, il, peut, il se peut que malgré cette modification de clé registre, ça ne fonctionne pas. Il faut tout simplement désactiver. Le démarrage rapide de windows 10 Alors, à chaque fois euh, euh, c'est pas la première fois qu'on qu désactive ce, ce démarrage rapide donc pour y aller c'est un windows air on fait contrôle ensuite on va dans l'option d'alimentation on va ici choisir l'action du bouton d'alimentation on modifie les paramètres on désactive ici le démarrage rapide on enregistre et là si on redémarre, eh ben, notre pavé est enfin activé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt